Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 3 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Novo calendário de vacinação inclui novo público com crianças, adolescentes, jovens e adultos. E tem novidades também na vacinação contra a gripe. Gabriela Noronha. A partir deste ano, professores de escola pública e particular também vão ser vacinados contra a gripe. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Caminhões e carros começam a ser liberados na BR-163 em direção aos portos do Pará. Denúncias de violência sexual contra mulheres aumentam no carnaval. Os dados são do Disque 180. Em um mês, mais de 22 mil jovens de baixa renda tiveram acesso à identidade jovem. Hoje, na apresentação, Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. A partir de agora, o calendário nacional de vacinação vai incluir mais pessoas. Seis vacinas vão ter novo público-alvo que insere crianças, adolescentes e adultos. As mudanças foram anunciadas hoje. Ah, e para os idosos também tem novidade. A campanha de vacinação contra a gripe vai começar mais cedo, no dia 17 de abril. Uma arma na prevenção de doenças. A vacinação é a forma mais fácil de proteger o organismo de alguns tipos de vírus. Maria Roseli Ferreira sabe disso e mantém a vacinação do filho Arthur, de 4 anos, sempre em dia. Para prevenir, né? Eu prefiro dar do que doença depois ou prejudicar, né? E atenção para o novo calendário nacional de vacinação anunciado nesta sexta-feira. Seis vacinas vão ter o público-alvo ampliado a partir de agora. A hepatite A passa a ser disponibilizada para crianças de até 5 anos. Antes, a idade máxima era de 2 anos. A vacina tetraviral contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela passa a ser administrada até 4 anos de idade. Antes, era só até 2 anos. Já a vacina contra HPV também vai ser ofertada para meninos, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Estamos ampliando especialmente, é, além dos meninos, as meninas de 14 anos poderão ser vacinadas e também as pessoas que têm deficiência imunológica. Já a vacina meningocócica C vai ter a faixa etária ampliada gradativamente até 2020, quando vão ser incluídos crianças e adolescentes de 9 a 13 anos. A vacina DPA adulto passa a ser recomendada a partir da vigésima semana de gestação ou após o parto. E a tríplice viral contra sarambo, cachumba e rubéola vai ter a segunda dose para a população de 20 a 29 anos de idade. Segundo a coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunizações, Carla Magda Domingues, as vacinas já estão disponíveis. Todas as vacinas já estão em todas as salas de vacina, então os pais é, podem levar os seus filhos, tanto crianças quanto, quanto os adolescentes, para ser vacinados. E principalmente o adulto jovem. É importante que essa população também comece a entender a importância da vacinação, porque não só criança tem que ser vacinada, mas qualquer público-alvo definido pelo Ministério da Saúde deve receber a vacina. O ministro da Saúde conta que a economia de recursos permitiu a ampliação das vacinas. Nós estamos comprando vacinas mais baratas, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos, só em três vacinas economizamos 65 milhões e com isso estamos ampliando a vacinação para outras faixas etárias. Com isso vamos alcançar maior cobertura vacinal e mais segurança de saúde para a população. A campanha de vacinação contra a gripe será antecipada neste ano como ocorreu no ano passado e já começa no dia 17 de abril. A partir deste ano, professores de escola pública e particular também vão ser vacinados contra a gripe. Reportagem Gabriela Noronha. 
Aumentou o número de denúncias de violência sexual contra a mulher neste carnaval. Os números são do Ligue 180, que recebe denúncias por telefone de todo o país. Nós vamos conversar agora ao vivo com a jornalista Ellen Bernardes, que tem os detalhes. Boa noite, Ellen. Boa noite, Glaucia, Ayrton. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bem, carnaval é tempo de festa e folia, mas em meio à alegria, muitas vezes, a violência contra a mulher fica ali oculta, com aquele ditado de que no carnaval vale tudo. Pois é, o Ligue 180, telefone que recebe denúncias de violência contra a mulher, registrou no carnaval 2.132 chamadas, um pouco menos que no mesmo período do ano passado. Mas e mesmo com essa redução, outro número chamou a atenção. Os relatos de violência sexual aumentaram quase 90%. A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres acredita que as campanhas de conscientização realizadas pelo governo e sociedade civil podem ter contribuído para o aumento do número de denúncias. Também foram recebidos relatos de violência psicológica, moral e patrimonial, cárcere privado e tráfico, tráfico de pessoas. Mais de 1.100 ligações tratavam de violência física. E não custa repetir, né? Mulheres que sofrem algum tipo de violência precisam ter a coragem de denunciar. Para isso, existe o Ligue 180. A central de atendimento funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo, inclusive nos feriados. E olha, a ligação é de graça. Glaucia. É isso mesmo, Ellen, nós temos que denunciar. Nós, como mulheres, temos que denunciar. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Os estudantes que se inscreveram no processo seletivo do FIES devem ficar atentos. O prazo de pré-seleção da lista de espera foi prorrogado para dia 17 de março. O prazo de pré-seleção da lista de espera, que se encerraria nesta sexta-feira, dia 3, foi prorrogado para o dia 17 de março. O objetivo é ampliar as oportunidades de financiamento para os alunos. Os estudantes pré-selecionados estarão numa lista que pode ser consultada na página do FIES na internet. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que a prioridade do governo com o FIES é garantir o acesso aos jovens estudantes que solicitam financiamento. O propósito primeiro é garantir o atendimento dos jovens e dos estudantes que demandam o FIES e nós asseguramos rigorosamente o mesmo número de contratos que foi celebrado no primeiro semestre de 2016. Então é muito importante que a gente tenha isso claro para o público como um todo. Para o primeiro semestre deste ano, são ofertadas 150 mil vagas. O FIES é o programa do Ministério da Educação destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos de graduação que comprovem renda bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa da família. Também são requisitos para se candidatar ao FIES a participação em alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010. Reportagem, Luiz Cláudio Moreira. Ontem a gente falou aqui na Voz do Brasil que o governo instituiu um grupo para monitorar o fluxo de veículos na BR-163 no sentido Pará-Mato Grosso. Por causa das chuvas, um atoleiro impedia o tráfego na rodovia, formando um imenso engarrafamento de caminhões que levam suas cargas para os portos de Miritituba e Santarém, no Pará. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas foram enviadas à região e o fluxo já foi restabelecido Hoje, agora há pouco, nós recebemos novas informações e quem tem os detalhes é a jornalista Alessandra Bastos. Alessandra, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Glaucia. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. O tempo bom por todo o dia de hoje ajudou e o fluxo de veículos na BR-163, no sentido Pará-Mato Grosso, já começa a ser restabelecido. No sentido contrário, ainda há cerca de 5 quilômetros de retenção. Os caminhões estavam paralisados há duas semanas na BR e a preocupação, Ayrton, era maior porque esses caminhões levam carregamento de soja e de milho para os portos do Pará. Ontem, as equipes da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas foram enviadas à região. Hoje, o comitê gestor local, que foi criado ontem pelo Ministério dos Transportes, começou a atuar na área mais danificada. A Força-Tarefa para a Liberação Imediata da BR reuniu técnicos da Casa Civil e de vários ministérios. 
na Agricultura, da Justiça, Defesa, Transportes e da Integração Nacional. Além do trabalho para liberar as pistas, as equipes entregaram cestas básicas para os caminhoneiros, motoristas e familiares que ficaram isolados. Caso o tempo continue favorável como hoje, a expectativa é de liberação total do tráfego até o início da semana que vem. Segue com você, Ayrton. Boas, boas informações que nos trouxe aí Alessandra Bastos sobre a BR-163. Alessandra, obrigado, boa noite. 19 horas 10 minutos em Brasília. Poder pagar meia entrada em eventos culturais e esportivos, além de viajar de graça em ônibus interestaduais. Jovens de baixa renda podem ter acesso a tudo isso com a ID Jovem. Daqui a pouco a gente explica direitinho o que é preciso fazer para ter o documento. Quando a conta aperta no fim do mês e a renda não é suficiente para pagar tudo... Muitos brasileiros apelam para o empréstimo bancário. É, mas é preciso muita atenção para não atrasar a parcela, pois os juros podem ser muito altos. E para deixar esse negócio mais claro, a partir de setembro, os bancos devem cumprir novas regras para a cobrança de juros do atraso de dívidas. Quase todo mundo já precisou pegar um empréstimo no banco. Mas será que as pessoas sabem que se não pagarem as parcelas em dia, os bancos podem cobrar um juro bem maior do que aquele que foi contratado originalmente? Isso é novidade para mim. Eu nunca me passaram isso. Esses anos todos que eu tenho em conta, nunca me passaram isso, não. Eu sei que uma vez já atrasei o financiamento do carro, né? E logo no primeiro dia, tipo, já aumentou mais ou menos quase que 50 reais no valor da parcela, entendeu? Foi um susto para você? Vai ser bastante. Pensei que, tipo assim, depois de um mês eu não ia conseguir pagar a parcela, né? E para acabar com o susto do consumidor na hora de pagar as parcelas, parcelas em atraso, o Conselho Monetário Nacional mudou as regras na sua última reunião. Agora, a taxa de juros que foi assinada no contrato deve ser mantida mesmo no caso das prestações não estarem em dia. Além dessa taxa, o consumidor deve pagar também os juros por atraso. Na regra atual, os bancos têm duas opções na hora de cobrar as parcelas em atraso. Manter a taxa original do contrato ou aplicar uma taxa de juros específica, que depende dos juros do mercado e pode ser bem maior do que a primeira. A partir do dia 1 de setembro, os bancos só vão poder cobrar os juros que foram combinados na hora da contratação do empréstimo. Essas mudanças vão garantir uma tranquilidade para o usuário, já que cada pessoa vai saber direitinho o que pagar no caso de atraso, como explica Silvia Marques, chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Se você tem no próprio contrato, prevendo que mesmo que em situação de inadimplência não haverá alteração da taxa de juros, isso traz uma maior previsibilidade do fluxo de desembolso do cliente. Ele passa a ter uma maior é, segurança em termos de previsibilidade do fluxo de caixa. Os bancos que quiserem se adequar às novas regras agora Agora já podem. A obrigatoriedade é a partir de setembro. Reportagem Beatriz Amidem. Você sabia que quem tem uma alimentação saudável trabalha melhor? É isso mesmo, Ayrton. A alimentação equilibrada contribui para a produtividade dos funcionários. E as empresas podem contar com a ajuda do governo, seja para preparar as refeições, distribuir cestas de alimentos ou terceirizar o serviço. Tudo isso por meio de um programa do Ministério do Trabalho. Vamos saber mais na reportagem de Jéssica do Amaral. Uma alimentação saudável é essencial para manter a saúde do trabalhador. E quando a empresa tem essa preocupação, a vida dos funcionários se torna muito mais fácil. É o que pensa Luciano Ribeiro Barbosa, que trabalha no SESI em Brasília. Eu acho que só temos uma hora de almoço, isso otimiza o nosso tempo. Um ambiente agradável. Para a nutricionista Gina Ferreira, a alimentação equilibrada reflete no desempenho do empregado. Faz com que a empresa tenha mais ganhos e redução dos seus custos com a gestão de saúde desses trabalhadores. Para que a alimentação balanceada e de qualidade chegue a cada vez mais trabalhadores, o Ministério do Trabalho desenvolve o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. O governo estimula o empregador a fornecer alimentação adequada aos empregados por meio da concessão de incentivos fiscais. Quem explica é o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Fernando César da Mata Reis. A empresa ela tem isenção de encargos sociais, que são a isenção do recolhimento de FGTS e de INSS em relação aos custos com alimentação. Além disso, as empresas que optam pela tributação do lucro real, elas também têm uma, um incentivo fiscal 
federal de até 4% no, no imposto de renda. Atualmente, mais de 20 milhões de profissionais são atendidos pelo programa, sendo que a maior parte deles, quase 17 milhões, são de baixa renda, ou seja, ganham até cinco salários mínimos. A coordenadora geral de fiscalização e projetos do Ministério do Trabalho, Viviane Fortes, avalia que o PAT é fundamental para os trabalhadores. É uma alimentação de qualidade para o trabalhador de menor renda, então prioriza aquele trabalhador que tem um salário menor, garantir a qualidade alimentar dele, objetivando, além da melhoria da condição de trabalho desse funcionário, mas também até indiretamente prevenir agravos à saúde, doenças, acidentes. As empresas que desejarem se cadastrar no PAT devem acessar o site do Ministério do Trabalho, no endereço trabalho.gov.br barra PAT. Lembrando que a adesão é voluntária. Reportagem, Jéssica do Amaral. E hoje saiu o resultado do CAGED, que é o Cadastro de Empregados com Carteira Assinada. Em janeiro, a diferença entre o número de empregados contratados e demitidos ainda é negativo mas diminuiu se comparado ao mesmo mês do ano passado. Por outro lado, alguns setores começaram a contratar. Os detalhes com a repórter Alessandra Bastos. O ano de 2017 começou com a criação de quase 19 mil vagas de emprego na indústria têxtil, na mecânica e na de calçados. Também foram criados postos na indústria da borracha, de material elétrico e de metalurgia. Outro setor com desempenho positivo foi a agropecuária, que criou 10 mil vagas. A informação está no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED de janeiro, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. Considerando todos os setores da economia, o mês de janeiro terminou com 40 mil postos de trabalho formais a menos do que em dezembro. A redução foi menor do que em janeiro do ano passado, quando foram fechadas quase 100 mil vagas. O pior resultado foi no comércio, que terminou janeiro com 60 mil vagas a menos. Por estados, o melhor desempenho foi o de Santa Catarina. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil. Um mês, mais de 22 mil jovens tiveram acesso à identidade jovem. Com a ID Jovem é possível pagar meia entrada em eventos culturais e esportivos, além de poder viajar de graça em ônibus interestaduais. A repórter Mara Kenup explica pra gente o que é preciso fazer para ter acesso ao documento. Ser jovem no Brasil significa ser descolado, criativo, antenado e, acima de tudo, tecnológico, como a Yasmin Souza, de 15 anos. Hoje em dia a tecnologia faz muita coisa pela gente. Tipo, quando a gente precisa estudar, às vezes a gente pode pesquisar na internet. E foi com essa intenção que o governo federal usou a tecnologia para beneficiar jovens de baixa renda. Aí surgiu a Identidade Jovem, ou ID Jovem, um cartão virtual que proporciona descontos para a diversão, como explica o secretário nacional da Juventude, Assis Filho. O ID Jovem ele proporciona o um acesso à meia entrada em todas as atividades artísticas, culturais, esportivas. E ele também tem direito ao passe livre. O que é isso? São passagens interestaduais, ou seja, de um estado para o outro, a cada viagem, a cada veículo, seja navio, trem ou ônibus, nós temos duas cadeiras que, deve, que têm que ser reservadas nesses veículos gratuitamente para o jovem. A identidade jovem está disponível para pessoas de 15 a 29 anos, com renda familiar até dois salários mínimos, independentemente de serem estudantes ou não. O jovem também precisa estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e ter o NIS, o Número de Identificação Social. O brasiliense Jefferson Alves, de 26 anos, já utilizou o ID Jovem para visitar amigos e parentes em outro estado e gostou. Eu fui para Minas visitar parentes, né? Então, assim, é bom porque a gente mantém um contato, não fica tão afastado. Para se cadastrar, basta entrar no site da Caixa Econômica Federal ou baixar um aplicativo no celular. Reportagem Mara Kenup. Inspirar jovens do Bolsa Família, abrir horizontes para o mercado da tecnologia da informação e dar possibilidades para que eles possam encontrar aí um caminho para vencer a pobreza. Para isso, está sendo construída uma parceria entre o governo, o governo 
é, e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Instituto Campus Parte Brasil. Esse instituto facilita o acesso da população à tecnologia e a ideia é fazer a inclusão dos jovens do Bolsa Família nesse mundo cheio de oportunidades. A proposta prevê a capacitação e o incentivo para que eles possam ter este mercado como alternativa ou até se tornarem empreendedores. A ação vai integrar o programa Incluir, que será lançado em breve para promover a inclusão produtiva dos beneficiários do Bolsa Família. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que a ideia é seduzir os jovens, principalmente aqueles que hoje nem trabalham, nem estudam, dando a eles uma perspectiva de futuro. Essa parceria com o Campus Parte e com outras instituições que podem nos propiciar uma formação em grande escala desses jovens para que eles possam até desenvolver pequenas empresas para desenvolver aplicativos e ajudá-los a ter uma renda maior, uma vida melhor. Foi isso que aconteceu com João Gabriel Cabral. Aos 12 anos ele aprendeu robótica, se tornou um multiplicador deste conhecimento e hoje, aos 16 anos, é embaixador do projeto Educação Livre da Unesco. Ele diz como o conhecimento de tecnologia pode revolucionar a vida de um jovem. A gente tem 70 por cento dos jovens de 6 a 29 anos não sabem o que querem fazer. Eu acho que a gente vai conseguir quebrar esse gap usando essa única ferramenta, porque ali é onde o jovem consegue se encontrar. Muitos jovens hoje já para Campus Party falando, nossa, agora eu sei que eu quero fazer de faculdade, agora eu sei qual carreira eu quero seguir. O presidente do Instituto Campus Party, Francisco Farúdia, conta que o objetivo é construir uma proposta atrativa e que desperte nos jovens o interesse por este mundo. Procurar encontrar uma série de ideias para fazer conjuntamente para atrair essas pessoas ao mundo da tecnologia. Na primeira fase, a parceria atenderá jovens de 100 cidades. Quando estiver em pleno funcionamento, as ações vão beneficiar todos os jovens entre 15 e 25 anos do Bolsa Família. Reportagem Rodrigo Sacone. 19 horas 21 minutos em Brasília. Procurar o selo do Imetro nos produtos já é prática comum entre os consumidores. O selo significa que aquele objeto é seguro, sem riscos para a saúde e o meio ambiente. Para deixar tudo de acordo com as exigências da lei, o Instituto testa milhares de produtos em seus 46 laboratórios. E a Voz do Brasil mostra para você como é o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores e especialistas do Inmetro. Todo mundo conhece o selo do Inmetro. É ele quem garante a qualidade de muitos produtos do nosso dia a dia. Mas o trabalho do Instituto vai muito além disso, como explica o presidente Carlos Augusto de Azevedo. O Inmetro era tido só como um prestador de serviço. Mas, se você não tiver pesquisa no Inmetro, você não faz uma boa metrologia. Então, hoje em dia, o Inmetro é reconhecido como uma instituição de ciência e tecnologia. Carlos Augusto explica que é através da metrologia que são feitas as medições e definidos padrões precisos para saber se tudo está funcionando direitinho. A sociedade vai ficando cada vez mais sofisticada, ela tem cada vez mais produtos e aí o Inmetro tem que se aparelhar, tem que se equipar para atender essas demandas da sociedade. Em um dos laboratórios do Inmetro, são feitos testes de resistência em próteses de joelho e de quadril. O pesquisador metrologista do Instituto, Rafael Melo, explica como funciona o trabalho no local. Utilizamos de equipamentos que simulam, de modo controlado em laboratório, a caminhada de uma pessoa, uma atividade normal. Nós conseguimos predizer ou medir o nível de desgaste esperado de uma prótese de quadril ou joelho. Em outro laboratório, encontramos o goniofotômetro. O aparelho, de nome complicado, mostra para onde vai a luz e qual a intensidade dela. É para lá que a indústria de iluminação envia o material para saber se o produto está dentro dos padrões. E o resultado a gente vê também na iluminação pública, que tem usado essa tecnologia para substituir as lâmpadas antigas pelas de LED. Uma economia e tanto no consumo de energia, segundo o presidente. Presidente do Inmetro, Carlos Augusto Azevedo. Se substituir a iluminação pública pelas lâmpadas atuais, se trocar pela de LED, vai dar para o país uma economia de geração de energia de uma Itaipu. 20 bilhões de dólares, somente você fazendo uma certificação bem feita da luminárias para lâmpada de LED. O Inmetro tem 46 laboratórios funcionando no campus de Xerém, no Rio de Janeiro. São mais de 2 milhões de metros quadrados no maior complexo laboratorial de metrologia da América Latina. Reportagem Natália Melo. Mais de 592... 
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal permite servidor acumular salário de militar e de cargo no serviço público. Negada liberdade a ex-prefeito de município do Amazonas por favorecimento à prostituição infantil. A empresa é condenada por impedir passageiro de embarcar em ônibus. Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, permite a um homem acumular salários de militar reformado e de servidor público. A decisão suspende ato do Tribunal de Contas da União, que proibiu o servidor público de receber o salário e uma pensão das Forças Armadas. Lucas Scherer. No caso, o militar da aeronáutica foi reformado em 1984, depois de um acidente de trabalho ter causado a paralisia permanente das pernas dele. Anos depois, o militar passou em um concurso público e hoje trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O acúmulo de proventos foi contestado em três sindicâncias, mas foi mantido. O Tribunal de Contas da União, no entanto, entendeu que a situação desrespeita a lei atual e, por isso, determinou que o homem optasse por uma das duas remunerações. Na decisão liminar, ou seja, provisória, o ministro Gilmar Mendes apontou haver o um entendimento no Supremo Tribunal Federal de que a Constituição brasileira não proíbe que o servidor aposentado retorne ao serviço público e acumule os vencimentos desde que isso tenha ocorrido antes da vigência da Emenda Constitucional número 20 de 1998. Como o homem tomou posse em concurso público no ano de 1985, ele pode continuar recebendo as duas remunerações. O Superior Tribunal de Justiça nega liberdade a ex-prefeito de município do Amazonas. Ele é suspeito de favorecer a prostituição infantil, Fátima Uchoa. O político foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão. A vara de execuções concedeu o indulto, ou seja, o perdão da pena que resulta na extinção dela. Mas o Tribunal de Justiça amazonense suspendeu o benefício. O ex-prefeito então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não há ilegalidade na decisão que suspendeu o indulto. Ele ainda explicou que o STJ não pode analisar os argumentos da defesa antes das questões centrais do recurso serem julgadas pela Justiça do Amazonas. A decisão de negar o habeas corpus é em caráter liminar, isto é, provisório. A empresa é condenada por impedir passageiro de embarcar em ônibus. O motivo foi a roupa que ele estava vestindo. Ricardo Viola. O homem estava sujo e com roupa de trabalho. E de acordo com testemunhas, ele foi orientado a aguardar outro ônibus, que também não permitiu o embarque. Para a Justiça do Espírito Santo, o passageiro foi vítima de preconceito e, por isso, a aviação deve indenizá-lo em 5 mil reais. O casal é indenizado após 10 horas de espera em aeroporto para a viagem de Porto Alegre a Salvador. Somente após 10 horas de atraso que a companhia aérea informou que o voo seria adiado para o dia seguinte. A Justiça do Rio Grande do Sul considerou os transtornos e condenou a empresa aérea a indenizar o casal no total de 9 mil reais por danos morais e materiais. Cliente transformado em garoto propaganda de empresa deve receber R$ mil reais de indenização por danos morais. A empresa de formaturas usou as imagens do homem sem o consentimento dele. Johnny Luna. Contratada para confeccionar convites e álbum de fotografias de uma turma universitária, a empresa usou a imagem de um dos formandos em seu site, sem qualquer comunicação prévia ao rapaz. Para a Justiça de Santa Catarina, a cláusula do contrato de adesão assinado pelos formandos, em que constava autorização para uso irrestrito de suas imagens é abusiva. A empresa deve indenizar cliente que encontrou corpo estranho em garrafa de refrigerante. O valor foi fixado em 4 mil reais. Carlos Ribeiro. A consumidora alegou que o produto estava impróprio para consumo. Para o jogador do caso no Maranhão, a empresa de refrigerantes colocou em risco a saúde da mulher e lembrou que as normas do Código de Defesa do Consumidor protegem clientes contra produtos que coloquem em risco a segurança, saúde e integridades física e psíquica das pessoas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twittercom Justiça. Uma boa noite. A você boa noite, bom fim de semana. 
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Repatriação de dinheiro pode ser votada semana que vem. Rádio Senado é finalista no Prêmio de Jornalismo da CNBB. Projeto que reconhece união estável entre pessoas do mesmo sexo está pronto para votação. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O projeto que reabre o prazo e eleva a multa para a repatriação de recursos de brasileiros no exterior deve ser votado na próxima semana pelo Plenário do Senado. Também aguarda a votação a chamada PEC da desburocratização. Repórter George Cardim. O projeto reabre por 120 dias em 2017 o prazo para a repatriação de bens de brasileiros no exterior. O texto aprovado pelo Senado foi modificado pela Câmara dos Deputados e, entre outros pontos, proíbe que os políticos, agentes públicos e seus parentes façam a repatriação. Outra alteração estabelece uma alíquota de 15% para o imposto de renda e 20% de multa sobre o valor regularizado. Quase metade dos recursos arrecadados deve ser repassado para estados e municípios. Os senadores também devem votar uma proposta de mudança na Constituição que proíbe a edição de medidas provisórias que causem desequilíbrio financeiro e econômico de contratos firmados pela administração pública com a iniciativa privada. Também está na pauta a chamada PEC da desburocratização, que busca simplificar o pagamento de impostos e o funcionamento de micro e pequenas empresas, especialmente em municípios pequenos. O senador Antônio Carlos Valadares quer que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e os líderes se reúnam para pedir a Michel Temer uma nova MP renegociando dívidas rurais. Valadares diz que os agricultores do Nordeste sofrem com a seca e não serão capazes de pagar seus empréstimos. Lembrou que o governo editou em junho do ano passado uma MP com benefícios aos que contrataram empréstimos até dezembro de 2011, mas os demais ficaram de fora e com os prejuízos causados pela longa estima estão sem condições de pagar os compromissos assumidos. O gado está morrendo, as pessoas estão passando sede, os recursos que chegam para o sertanejo são insuficientes diante da calamidade que se abateu. Além disso, o endividamento rural com as secas aumentou, recrudeceu e se tornou inviável o pagamento das dívidas. A Comissão de Constituição e Justiça pode retomar a votação do projeto que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A proposta muda o Código Civil para reconhecer a união gay como entidade familiar. Repórter Roberto Fragoso. O projeto que legaliza a união civil homossexual está parado no Senado desde 2012, quando foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A proposta da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, muda o texto do Código Civil, substituindo o reconhecimento como entidade familiar da união estável entre o homem e a mulher pela união entre duas pessoas, de forma pública, contínua e com o objetivo de constituir família. Marta lembra que apresentou o projeto para adequar a lei à decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, que reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. É a primeira conquista que as pessoas homossexuais têm no Congresso Nacional em 16 anos. 16 anos não, acho que desde sempre, porque aqui no Senado nunca teve. O que nós estamos conquistando é o que o Supremo Tribunal Federal fez, deu possibilidade às pessoas homossexuais da união estável. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que foi relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos, argumentou ainda que a mudança não fere o direito de liberdade religiosa, como temem críticos da proposta. Dispõe somente sobre a união estável e o casamento civil, sem qualquer impacto sobre o casamento religioso. Não fere de modo algum a liberdade de organização religiosa, embora garanta que a fé de uns não se sobreponha à liberdade pessoal de outros. Ninguém pode impor a sua fé aos demais. 
Duas reportagens da Rádio Senado são finalistas do Prêmio de Comunicação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Esta é a quinquagésima edição do prêmio, que também reconhece o trabalho de comunicadores nas categorias televisão, imprensa escrita e internet. Repórter Tiago Melo. As reportagens Prevenção ao Suicídio, É Preciso Falar, É Preciso Salvar Vidas, da jornalista Paula Groba e Escalpelamento, Dor e Superação nos Rios da Amazônia, do jornalista Adriano Faria e do produtor Anderson Mendanha concorrem ao troféu Microfone de Prata. A história de Rosinete Serrão faz parte da reportagem sobre o escalpelamento. O acidente acontece quando os cabelos se enroscam nas partes móveis dos motores de pequenas embarcações, causando o arrancamento brusco do escalpo ou couro cabeludo. Eu não podia ver nada. Eu não podia mais ver por causa da pele, da testa e a perda da sobrancelha, então arrebentou tudinho e essas peles desceram sobre os meus olhos. Já a reportagem Prevenção ao Suicídio, É Preciso Falar, É Preciso Salvar Vidas, mostra que o tema ainda é um tabu. Gabriela Costa, de 21 anos, por exemplo, quase desistiu de pedir ajuda. Eu cheguei num ponto que eu continuei não querendo incomodar os outros, pedir ajuda, mas chegou num ponto que eu não consegui. Então eu deixei, eu me deixei ser ajudada e isso foi crucial para ter me ajudado a melhorar. <música> O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, convocou os brasileiros a reagirem contra a ditadura do capital financeiro global. Segundo ele, o governo de Michel Temer está comprometido com ideais neoliberais que estariam saturados e em desuso o mundo afora. Requião mencionou diversos acontecimentos recentes que indicam que os governantes estão na contramão da história ao se negarem a proteger a indústria e os trabalhadores brasileiros. Além disso, Requião enumerou atos do Poder Executivo que estão transformando o país em um Estado bárbaro e dependente. Entre eles, mão de obra barata e sem direitos trabalhistas, terceirização, reforma da Previdência, venda das reservas do pré-sal e de terras a estrangeiros. Ó oh, Senhor Deus da misericórdia! Ó oh, Senhor! Sua Excelência, o Senhor Ministro da Fazenda, depois de quase um ano de idas e vindas erráticas e improdutivas, espera agora uma enxurrada de dólares com a venda de nossas terras? Que será depois? Venderemos o quê? A água? Senadores criticaram o veto da Presidência da República a Sabatina para o cargo de diretor da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A Sabatina pelo Senado tinha sido uma das modificações feitas pelo Congresso na MP que reestruturou a empresa. Repórter Bruno Lourenço. O relator da MP, senador Lazer Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, recebeu com surpresa o veto. Ele disse que o Congresso trabalhou no sentido de aperfeiçoar, de dar mais transparência e eficiência à EBC. Mas sem a sabatina do diretor-presidente, a empresa corre o risco de ficar nas mãos de alguém sem preparo. Paulo Rocha, senador do PT do Pará, acredita que, desde o início, a intenção do governo era desmontar uma rede de comunicação pública e transformá-la em um órgão a serviço do Estado. E nada mais natural do que retirar a participação dos eleitos pelo povo do processo de escolha do responsável pela EBC. À medida que o governo, vamos dizer, presta um conta ao parlamento ou se submete a algumas regras né, para poder implementar políticas ou, ou, ou decisões, é fundamental para a democracia do nosso país. À medida que ele veta isso, ele tenta se libertar desse processo de democracia. Isso é um atraso. O veto presidencial pode ser derrubado em sessão conjunta do Congresso Nacional, com o voto de pelo menos 41 senadores e 257 deputados. Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Maurício De Sante e Paulo César Lopes. Áudio Eliseu Caires. Apresentação Raquel Teixeira e Marluce Ribeiro. Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU.
Escute essa você que deseja se capacitar. Conheça os cursos do Tribunal de Contas da União, todos pela internet e são auto-instrucionais. Ou seja, você pode acompanhar no seu ritmo. Uma opção é estudar o controle exercido por Conselhos de Assistência Social. Outro curso oferecido é Fundamentos de Convênios com Utilização do SICONV. Você ainda pode escolher o curso de Obras Públicas de Edificação e Saneamento e o de Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira. E você ainda pode... Pode se qualificar em controles na administração pública. Todos esses cursos são gratuitos. Para se matricular, você entra no portal do TCU, www.tcu.gov.br, clica no ícone da educação corporativa e escolhe o seu curso. Bons estudos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal permite servidor acumular salário de militar e de cargo no serviço público. Negada liberdade a ex-prefeito de município do Amazonas por favorecimento à prostituição infantil. A empresa é condenada por impedir passageiro de embarcar em ônibus. Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, permite a um homem acumular salários de militar reformado e de servidor público. A decisão suspende ato do Tribunal de Contas da União, que proibiu o servidor público de receber o salário e uma pensão das Forças Armadas. Lucas Scherer. No caso, o militar da aeronáutica foi reformado em 1984, depois de um acidente de trabalho ter causado a paralisia permanente das pernas dele. Anos depois, o militar passou em um concurso público e hoje trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O acúmulo de proventos foi contestado em três sindicâncias, mas foi mantido. O Tribunal de Contas da União, no entanto, entendeu que a situação desrespeita a lei atual e, por isso, determinou que o homem optasse por uma das duas remunerações. Na decisão liminar, ou seja, provisória, o ministro Gilmar Mendes apontou haver o um entendimento no Supremo Tribunal Federal de que a Constituição brasileira não proíbe que o servidor aposentado retorne ao serviço público e acumule os vencimentos desde que isso tenha ocorrido antes da vigência da Emenda Constitucional número 20 de 1998. Como o homem tomou posse em concurso público no ano de 1985, ele pode continuar recebendo as duas remunerações. Superior Tribunal de Justiça nega liberdade a ex-prefeito de município do Amazonas. Ele é suspeito de favorecer a prostituição infantil, Fátima Uchoa. O político foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão. A vara de execuções concedeu o indulto, ou seja, o perdão da pena que resulta na extinção dela. Mas o Tribunal de Justiça amazonense suspendeu o benefício. O ex-prefeito então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não há ilegalidade na decisão que suspendeu o indulto. Ele ainda explicou que o STJ não pode analisar os argumentos da defesa antes das questões centrais do recurso serem julgadas pela Justiça do Amazonas. A decisão de negar o habeas corpus é em caráter liminar, isto é, provisório. A empresa é condenada por impedir passageiro de embarcar em ônibus. O motivo foi a roupa que ele estava vestindo. Ricardo Viola. O homem estava sujo e com roupa de trabalho. E de acordo com testemunhas, ele foi orientado a aguardar outro ônibus, que também não permitiu o embarque. Para a Justiça do Espírito Santo, o passageiro foi vítima de preconceito e, por isso, a aviação deve indenizá-lo em 5 mil reais. O casal é indenizado após 10 horas de espera em aeroporto para a viagem de Porto Alegre a Salvador. Somente após 10 horas de atraso que a companhia aérea informou que o voo seria adiado para o dia seguinte. A Justiça do Rio Grande do Sul considerou os transtornos e condenou a empresa aérea a indenizar o casal no total de 9 mil reais por danos morais e materiais. Cliente transformado em garoto propaganda de empresa deve receber R$ mil reais de indenização por danos morais. A empresa de formaturas usou as imagens do homem sem o consentimento dele. Johnny Luna. Contratada para confeccionar convites e álbum de fotografias de uma turma universitária, a empresa usou a imagem de um dos formandos em seu site, sem qualquer comunicação prévia ao rapaz. Para a Justiça de Santa Catarina, a cláusula do contrato de adesão assinado pelos formandos, em que constava autorização 
autorização para uso irrestrito de suas imagens é abusiva. A empresa deve indenizar o cliente que encontrou o corpo estranho em garrafa de refrigerante. O valor foi fixado em R$ 4 mil. Reais. Carlos Ribeiro. A consumidora alegou que o produto estava impróprio para consumo. Para o julgador do caso, no Maranhão, a empresa de refrigerantes colocou em risco a saúde da mulher e lembrou que as normas do Código de Defesa do Consumidor protegem clientes contra produtos que coloquem em risco a segurança, saúde e integridades física e psíquica das pessoas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. twittercom Justiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.